ഹൈ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഡ്രഗ് മീഡിയ എവർക്കും ഡ്രഗ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം രക്തസമ്മർദ്ദവും ലൈംഗികതയും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീപ്പായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ രക്തസമ്മർദ്ദം അനിയന്ത്രിതമായി ഉയർന്ന ശേഷം ഇതിനുള്ള ചികിത്സ തേടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഡോക്ടേഴ്സ് രോഗികളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിലക്കാറാണ് സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള രോഗികളിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ലൈംഗിക ബന്ധം വിലക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പെട്ടെന്നുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഇടയാക്കും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻകൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ ഇവരടുത്ത് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതവും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ആശങ്കക്കും ഇടയാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇവർക്കുള്ളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാൽ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയ ഒരാളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് ഉറപ്പു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിശോധനകൾ പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡോക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി പേഷ്യൻസിനെ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം എങ്ങനെയാണ് ലൈംഗികത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാൻ ഇടയാവാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അനവധി പഠനങ്ങളിൽ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ലൈംഗിക അവയവത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന കുറവ് സംഭവിക്കുന്നതോടെയാണ് അവരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഉദാഹരണത്തെ ബാധിക്കുന്നു ജേണൽ ഓഫ് യൂറോളജി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് മുമ്പ് വന്ന ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നൂറ്റിനാല് പുരുഷന്മാരിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർക്കും ഉദാഹരണ പ്രശ്നങ്ങൾ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ത്രീകളിൽ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നത് എന്ന് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ തന്നെ അത്രത്തോളം കുറവാണെന്ന് പറയാനും നമുക്ക് ഒട്ടും സാധിക്കില്ല കാരണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അസഹനീയമായ വേദനയാണ് സ്ത്രീകളിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാരണം കൂടാതെ തന്നെ യോനി ഭാഗങ്ങളിൽ ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളാൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് ഇനി ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിക്കുന്ന പല ഇനം മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ലൈംഗിക ശേഷി ബാധിക്കാനും ഇടയാവാറുണ്ട് ഇതിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഇടയാവാൻ കാരണമാവാറുള്ളൂ ഇത് പുരുഷന്മാരെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബാധിക്കാറുള്ളത് അതേസമയം ഇതിനെ നേരിടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു എസ്കേപ്പ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഐ മീൻ മറ്റു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ താൽപ്പ താല്പര്യമില്ലായ്മ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മറ്റു മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പുരുഷന്മാരിൽ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഐ മീൻ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മറ്റു മരുന്നുകൾ ഐ മീൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വൻ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കാൻ സ്വയം വരുത്തി വെക്കാൻ ഇടയാവാറുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന